知姑娘怎么称呼啊？小青。是他。他怎么会在这个地方啊？原来是个风尘女子。哎，还跟我装什么清高？你是新来的我，我怎么没有见过你啊？我是新来的。哎，你的簪子好漂亮啊，是那边那位爷送的吗？哎呦，这位少爷，长得真俊啊！哦，对了，你刚才有没有看到一个瓶子？瓶子，咱这儿的瓶子我可是见多了，不过全是酒瓶子。哎哎，不急不急。大家都是好姐妹，没事多聊几句。你可别说我不照顾自己的姐妹啊！今天啊，来了个贵客，春兰他们那帮子人啊，老早就已经围上去了。你怎么不去凑个热闹啊？那我这就去啊！哎呦，错了，那边儿。啊，那那要用什么诗啊？是吗？嗯嗯嗯，好好好,好，一个一个来。这个世上的男人个个薄情寡义，没一个好东西。我绝不会步姐姐的后尘的，尤其是眼前这个该死的家伙，弄丢了我的瓶子，还在这儿逍遥自在。我真是一时糊涂，竟会相信了他，这样一个厚颜无耻的登徒子。想什么呢？你到底去不去呀、啊？他们都已经下手了，再不去，恐怕就来不及了。我想杀了他们。哎，小声点儿。干咱们这行，这种话心里想想得了。要是被那个女人听见，庆了说也是要挨打的。啊，你还是赶紧去打扮一下，过来接客吧。啊，开心点儿，别给自己惹麻烦了。啊，嗯。少爷，哎，不喝了。啊、老宝，来了来了来了。我不是跟你说过要所有的姑娘吗？你可不要敷衍我啊。哎呦，瞧公子这话说的，公子是我们这里的贵客，我怎么敢怠慢呢？再说了，今天公子如此大手笔，不用我叫啊，他们就都迫不及待的下来了，保证一个都不少。那边那个姑娘怎么不过来呀、啊？站住！你上哪儿去？快点过来！他就是想回去打扮打扮。您看他这不是啊？多嘴！打扮什么啊？这都什么时候了，客人都已经候着了，早干什么去了？你过来，鲍大爷叫你。老婆，这好像不是咱们家的姑娘啊！废话，出现在怡红院的不是咱家的，还能是谁家的呀？哎、说你呢，还不快去！臭小子，等我找到静平，看我怎么收拾你！走。大侄女儿，找什么呢？是不是发现什么宝贝啦？啊！这个降龙落海，一天到晚神出鬼没，他跑到这儿来干什么？哼！这花街柳巷的，能有什么好东西啊？莫非你是来这里做？你……哎呀！哼！降龙叔叔，啊、那你又在这里干什么？难道？也是来找温柔香的，我嘛，呃，我是来为玉帝找宝贝的，哪儿我都能去。你也知道静平在这里？咦，<笑>说实话了吧？闹了半天，刚才追着静平到处乱跑的，就是那大龙女啊！啊，<笑>没错，就是我。哎呦，你怎么那么……嗯，可好可坏。此话怎讲？嗯，好嘛，你是在为天庭找宝贝，为玉帝寻找静平啊？那坏呢？呃，这坏嘛，哎呀，这就复杂了呀。降龙罗汉，你别拐弯抹角的，我没空陪你在这聊天。哎呀，好歹你也算我侄女儿辈的，说起话来怎么这么不客气呢？啊，大侄女儿，你帮我分析分析啊。你说这静平，一丢就是二十三年呐、啊。那偷静平的人为什么把静平一藏就这么多年呢？啊？为什么？应该是为了救人吧。哎，谁都知道，这静平除。
除了掌管天下降雨之外，还能帮这三界六道起死回生、借尸还魂。哎，不知道大侄女，你有没有这样的亲人呢？啊哈哈！对了，还有，这静平一直都是莲花童子哪吒在看守，静平这么一丢，最脱不了干系、最受牵连的，可能就是哪吒了吧。你说，这哪吒会跟谁有如此深仇大恨呢？你少跟我提哪吒！我我我我不是在故意跟你提啊，我只是想让你帮我找出谁在这件事上得利最大，谁得利最大，这个人他就是偷金瓶的人。反正我没偷，我也没说是你偷的嘛，我就是想让你帮我想想，谁在这件事上得利最大。不管是谁，我只想我能拿到净瓶。<笑>哎呀，你要是能把心里这一切都放下，你就能和我一样潇洒喽。<笑>鲍公子。好标致的姑娘，给大爷瞅瞅。你干什么呀？你疯了吧你？哪儿来的野丫头？哎呦，光跟你在这胡说八道了，上面别再出现什么事儿吧别生气，这不是我们家的姑娘，我们玉红院可没有这么不懂规矩的。来人呐！来了，来来，给我抓起来，狠狠的打！是是，哎，哎呦，哎呦，哎，手，哎哎，公子，哎，老鸨，让他们下去。啊，好好好，啊，下去下去。嗯，你下去吧，下去吧。试试吧，如果你能用嘴唇衔起一片花瓣，而且不留任何痕迹，桌上的这些金元宝就是你的了。你已经没有别的选择了。今天我不开口，是没人能帮你的。这小子，馊主意不少嘛。这位爷，元宝我是不要的，不过如果我能做到的话，你要答应我一个条件。别说一个。就是十个一百个，我都答应你。此话当真？一言既出，驷马难追。啊！哎呦，真太厉害了！是是吧？我也行，就是。哎呦，哎，快去查一下。这谁家的姑娘？不惜一切代价，给我想办法挖过来！快去，快去！是，我这就去查。我做到了，该你了。嗯，你要什么？能。什么呀？就是什么呀？那个瓶子。神仙姐姐的宝贝怎么会在这里？呃，那个瓶子是我朋友的东西，不能随便给你。就知道你们这些臭男人说话不算话，现在由不得你。哎哎哎哎！哎，把瓶子还给我，否则你今天休想出这个大门。这本来就是我的东西，有本事自己来抢吧！哎哎
是的吧？嗯。来人，站！把案犯抱人抓回去。是。哎，慢着，慢着，慢慢慢慢慢着，慢着。我们不是刚刚交了一千两银票了吗？怎么又要抓人啊？你们说话算不算数了？哼，上次发的，那是我爹发的慈悲。今天，我是奉上统的指令。嗯，什么上统？不瞒你说，京城来人了，包公子，麻烦你跟我们走一趟吧。严峰，哎，回家拿银票，告诉奶娘做好饭，等我回去。是少爷。哎、哼，休想把这里所有的人全都带回去。啊，今天这银票可救不了你了。嗨嗨嗨嗨嗨，你什么意思呀、啊、你？什么意思？<笑>到了你自然就知道了。哎呀。陈公子，我这小地方还要做生意呢。生意？你们跟朝廷案犯来往，还做什么生意啊？都带走，万一大老爷要问起来，也算有个人证。啊！哎呀，陈公子，少废话，带走。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎哎呦呦呦呦！这下可闹大了！哎呀这是要干什么？我不知道啊。京城里来了大老爷，一定要严惩扫不清呢。那抓那些女人干嘛？怡红院的姑娘啊。哦，听说是跟扫不清一起被一窝端了。嗯。哎呀，看不出啊，怡红院的姑娘还有几分姿色呀。男人呐、啊，就没一个好东西。就这种臭男人啊，把我们害得都快活不下去了。还去那种地方逍遥，打死他！你当我傻了？有本事你在这里动手！干嘛？这样子，待会儿还怎么过堂？啊，动作都快点，鲍大人还等着呢，快点！少爷，走走，慢点，哎，走，快，走。喂。
真的是他吗？看不清楚，不过就算看见了，我也不认识。真是阴魂不散，我得赶紧想办法脱身，不然待会儿纠缠起来，免不了又是一场恶战。这个女人可是不好对付的。说什么？嗯，你这一个妓女，还怕别人占你便宜？真麻烦！你，没事赶紧走，这里都是暗匪的同谋，小心待会儿把你牵连进去。赶紧走，快点，走吧。哎，郭爷，你等着，走。招数，尽管使出来吧，我奉陪到底。启禀大人，案犯一干人等已经押到。一干人，哈，回大人，案犯在怡红院被抓，小人怕之中有同谋，就全数押回来了。怡红院，啊，你把整个怡红院的妓女都带来了。<笑>大人放心、啊。一个都不能少，你押干什么呀？一群妓女，押到公堂之上，成何体统？这，真是个废物！把报人押上来。是。来人啊，在！把案犯报人押上来。是、啊。走，走。宾朋，多谢光临。来人，通通有赏。谢老爷。爹，人儿，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，放心去吧。呀！带我回家！呀！呀！带我回家！人儿，我别扔人儿啊！呀！我要回家！人儿，我要回家！呀！别扔家！人儿，带我回家！走。刁民，见了本官，为何不跪？算了。啊，老人，大人已经饶你不跪了，你怎么这么不懂规矩啊？啊，上了公堂，见了大人，也不知道称谓一声。咦，你装什么哑巴？你，闭嘴。罢了。堂下之人，做饭何罪啊？啊，回禀大人，这杭州多年干旱，眼看几乎就要见底了，百姓民不聊生，下官担心百姓的疾苦啊！我茶饭不思，夜不能寐
，想尽一切办法寻找水源。终于，皇天不负有心人，下官历尽千辛万苦，这水源终于被我找到了。哎，你真不要脸！啊，这水源明明是我们家少爷。哎呀，住！安静。要重点的说。啊，是。大人，前几天，下官精心安排了祭祀，祈求上苍开眼，救我全城百姓。眼看就要成功的时候，就是这个人恶意破坏祭祀，得罪了龙王啊！陈大人，你怎么不跟大人形容一下？我是怎么破坏祭祀的？嘿嘿嘿，那是因为，你垂涎那女子的美色，图谋不轨，在祭台上把她抢走了。怎么，心疼呢？把瓶子给我，我就放了你。你好去帮你的如意郎君，我干嘛要替他出头呀？这世上男人没一个好东西。那待会儿你的如意郎君锒铛入狱，可不要哭鼻子呀。我才不会被男人动感情呢！你不用费尽心思了，想从我这拿到净瓶，做梦！身为一方官员，请你说话干净点。<笑>干净？那我请你说说看，你今天是从哪里被我的官差带回来的呀？啊？说话呀？怎么不说话了？<笑>怡红院那种地方，倒是干净的很呐、啊。卑鄙！公堂之上，注意言行。是大人。以上的罪名，可有证人呢？杭州城的百姓都是证人。那天他抢走民女，我们大家都在场啊。堂下嫌犯，你可知罪？大人，这由不得他不认呐、啊，证据确凿啊。既然如此，为何不治罪于他？大人，不知有些话，当讲不当讲？但讲无妨。啊，大人有所不知，那天在公堂之上，小人已经可以治他的罪了。但是，但是什么？呃、说。啊，大人，案犯说，他的父亲。是朝廷命官，而他自己又担负着提供供茶的重任。我想，万一耽误了皇上用茶，这个罪名，小人可是承受不起啊！哎，你大胆！王子犯法与庶民同罪，简直是有辱朝廷使命。是是是是，大人所言极是。所以，小人听说大人到来。特意请大人来审这件案子，以还杭州百姓一个公道。宝人，你可知罪？大人，你怎知小人的姓名？既然升堂，自然要先了解卷宗，这有什么好奇怪的？哼，既然了解了，那就直接判吧。宝人没什么话好说。我问你，你为何要破坏祭祀？目的何在？目的，我能有什么目的？我就是不想眼睁睁看着那女子被他们害死。我再问你，你与那女子到底是何关系？陈大人不是说了吗？我垂涎美色，那自然是没有什么关系了。好好回话。是。敢问大人，大宋的法律是否允许活人祭祀？从先皇开创大宋以来，一直以仁义治国，怎会允许如此愚昧的事情发生？如此看来，大人非但不能罚我，反而应该好好的奖赏我。我救出那名女子，正是维护了皇上的英明啊！啊，大人明察，千万不要听信报人强言狡辩。是啊，小人只是走个形式，根本没打算真的将那女子丢下去。呃呃、爹，二、啊、爷。啊！给我滚！给你点颜色看看。肃静！陈太守，你这是干嘛？公堂之上，成何体统
。大人，肯定是这暴人在施展妖术。自从他降生以来，杭州城就低语未落。他原本就是一个妖孽，他是杭州城的灾星。这次，暴人蓄意破坏祭祀。是百姓的生死于不顾，这是存心要让西湖干涸，是要杭州城内百姓的性命啊！大人，他是存心要毁了我大宋的江山呐、啊！大大胆，圣上英明，国家昌盛，我大宋的江山岂是一个区区百姓就能改变的？你身为地方官员，怎可如此妖言惑众，蛊惑人心？啊，是，小人知罪。下官只是爱民心切，担心百姓的安危，一时心急，呃、还望大人见谅。大人，大人有所不知啊，这个暴人，他假借供茶之名收受贿赂，欺瞒诈骗，使这将众多茶商蒙受巨大的损失啊！一派胡言，说，到底怎么回事？大人，你有所不知啊，众茶商。慕名前往报府讨教种茶、炒茶之道，可是这个暴人，却把他们，把他们指向了一条歪路啊！他们回去以后，按照这个方法去做，不但没有得到好茶，反而使得大量茶叶被毁。哎，是啊，看来，今年的聘名大会，只有鲍家一家出席了。你不要血口喷人啊！我什么时候给他们支过招了？大人要是不信的话，可以传几大名茶的掌门人出来问话。他们本来就不怀好意，名为上门讨教，实为探听我鲍家茶的秘诀。都给我住嘴！老人，你太令我失望了，你简直侮辱了鲍家，侮辱了茶道。我问你，鲍家祖训，茶的意境是什么？感恩、包容、分享、结缘。难得你还记得，那你说，这八个字，该如何解释？将正气融入感恩中，将清气融入包容中，将和气融入分享中，将雅气融入结缘中。说得好，可这八个字，你做到了几个？我，人如茶，清者清，浊者浊。一个参不透茶道的人。一个心胸如此狭隘的人，是炒不出好茶的。哼！可是我不能让这些心怀不轨的人利用茶来沽名钓誉。大人，这暴人破坏祭祀，强抢民女，冒充官差，欺瞒诈骗，这数罪并罚，可不轻啊！是啊，不知大人如何判罚？哎，爹，怎么了？哎，爹，来人，重打三十大板。这，大人，这太轻了吧？爹，爹，陈大人，你这唱的哪出啊？不是，大人，斯文。来人。行行，少爷，少爷，少爷，哎，少爷是什么？拿给我看看。我的话，给我！不可以，不可以！这是我的私人物品，与你无关。你疯了！你怎么把这东西藏在身上？这是我的私人物品，与你无关。不管怎么说，你也是我鲍家的人。你，你毕竟是我的儿子。
当年你想把我摔死的时候，想过我是你的儿子吗？有你，有你！哎，老爷，老爷，老爷！举家迁往京城，把我一个人丢下的时候，你想过我是你的儿子吗？娘，这孩子他就是个妖孽。不是你的儿子，我是个灾星。少爷，好，不管怎样，你先把这个东西丢掉，我们一起好好说。这是我的，宝人。难道，难道这幅画对你这么重要？我喜欢这画中人，他喜欢他，那个画上的人。这画中人才是我的亲人。十三年前，我已经没你这个爹了。来人，再打三十大板！不不能打！少爷，少爷，少爷！你个傻子，你把东西交出来不就没事了吗？是少爷。行为不检点，与茶道精神相违背。从今天起，取消报人参加品茗大会的资格。该死！怎么会让他溜了？到底是什么人呢、啊？干嘛紧跟着我不放？不行，不能让他发现龙井所在，一定要在上山之前把他甩掉。上，知道了。你说这虎毒还不食子呢，这老爷怎么还能下得去这么狠的手啊？哎，当心
，他本来就是一个无情无义的人，更何况他根本就没有把少爷当成过儿子。行了，别胡说。哎、慢点，慢点，小心！哎呀，当心啊！哎，小心，小心！哎，好，哎，慢点啊。你说这会儿老爷会在家吗？管他在不在家，他要再敢动少爷一根手指头，我就跟他拼了！我，哎，我担心的不是这个。不管怎么样，我们再也不能让少爷受到伤害了。家呀，啊，家马上就要到了，啊，少爷，你再坚持一下，到了家以后，我们马上给你找大夫。回家，我没有家。慢点儿，来，小心啊静平，我知道你是懂感情的，你一定要帮我救出姐姐。该死，别让我抓到你，否则我要你好看。是个神奇的东西，你一定能帮我救出姐姐。我当是什么东西？原来不过是一条不成气候的小青蛇呀。静平交出来，笑话！静平本来就是我的，为什么要给你呀、啊？没见过抢人家东西还这么理直气壮的，你以为我不知道吗？那静平原本是天庭圣物，什么时候成了你的私家宝贝了？不管怎么说，我都不会给你的，死了这条心吧。好啊，那我倒要跟你当面锣对面鼓的较量一下，谁赢了，静平归谁。
季平，嘿，哎，哪儿呢？季平在哪儿呢？小小蛇妖，跟我斗，不自量力，去死吧宗妹，宗妹，你终于来了，想见你一面还真难。谁让你的东海龙宫离我的钱塘江那么远呢？我来来回回要好多天呢。宗妹，等三天以后，我把你娶进门，我们就再也不分开了。这个送给你。什么事了，龙妹？你先回宫，我上去看看。哎，不要！我不让你走。龙妹，听话。三哥，那你要小心啊。我知道，放心吧。等着我。千万要小心啊。多情总比无情苦啊！哭吧，哭出来，心里就好受多了。哭吧。小心摔了一跤，不碍事。凤、啊、儿，你快去找大夫。哦，暖暖，哎，你赶紧去找个帮手来。哦，哎，哦，千万不要声张，别惊动老爷。哦，我知道了。少爷，他在里面。
，少爷。不要再叫我少爷。二十三年前就不是了。少爷，你……哎呀，少爷，你这是干什么？奶娘，谢谢您这二十三年来的养育之恩。哎呦，少爷，这可使不得，使不得呀，使不得。奶娘，我走了。你好好照顾自己，注意身体。搬的，哎，哎，娘，我去找老爷去。哎，不，别去。娘，我要跟老爷说清楚，这少爷没错。就是啊，哎，不行，娘不让你们去。娘，你就忍心看着少爷一个人在外面啊？我知道，老爷他是有苦衷的，老爷他是在乎少爷的。我们家少爷根本就不稀罕这种在乎，就让老爷抱着他的苦衷，继续去飞黄腾达、锦衣玉食的过一辈子吧。哥，我们走。嗯。你们等等！哎，哼，等等！风儿，把这个带上。少爷他大手大脚惯了，少爷身上没钱怎么行啊？嗯。是我的儿子，儿子。当年你想把我摔死的时候，想过我是你的儿子吗？举家迁往京城，把我一个人丢下的时候，你想过我是你儿子吗？我不是你儿子，我是个灾星。从今天起。没有你这个儿子，你的一切与我无关。二十三年前，我已经没你这个爹了。爹少爹少爹少爹爹爹少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，带他进京吧。哎呀，不要说了，绝不可以。这孩子生下来就是个妖孽。我们此次进京，伴君如伴虎。如果他在京城发生什么事端，全家人就会性命不保。不要理他，快走，快走！老爷，不要离开我！别哭了，老爷告声，这是好声啊！别哭了，不要接。奶娘，为什么爹娘不要我？不是的，不是的，不害怕，少爷，少爷有奶娘在呢啊，乖乖的啊。老爷夫人一路走好，爹，娘。
少爷。我来晚了，你等急了吧？啊，山东的生意突然出了点问题。昨天晚上，老爷和太太连夜赶过去了，所以……为什么爹娘不要我？少爷，少爷，这是你娘一定要我带给你的。你看，李娘有新鞋子、新袜子，还有新衣裳呢。少爷，我今天家里也有点事儿，我想赶紧赶回去。少爷，你自己好好待着啊。娘娘，啊，路上小心。嗯，少爷，今天别忘了。让厨房给你下碗素面，生日吃面是个好彩头。奶娘，谢谢你。是啊，从你出生那一刻，我求情把你留下来，到现在已经十三年了。你与佛门有缘，却终不是佛门中人。现在是你回家的时候了。回家？我没有家。孩子，忘记并不等于从未存在，一切自在来源于选择，并不是刻意。不如放手。放下的越多，就觉得拥有的更多。可是我，佛告诉我们，要笑着面对，不去埋怨，庸然，随心、随性、随缘。景氏，你记住，让一生改变的，只在百年后那朵花开的时间。禀告过失，一切按您的吩咐都办好了。鲍大人大义灭亲，想必心里一定很难过吧？毕竟宝人乃是你亲生骨肉，难为你了。为了杭州百姓的疾苦，微臣只是做了该做的事。二十三年前，微臣一时心软，没有铲除孽障。二十三年后，我能做的。也只有这个了。不过国师，宝人已经是过街老鼠般的一个走卒，我想，对谁也构不成什么威胁了。
包大人还是感念父子之情，想要我给他一条生路。微臣不敢，微臣只是觉得，在为了一个无关紧要的人大动干戈，实在是小题大做。宝人现在在哪儿？呃，无处可去，应该，啊，应该留宿在微臣茶园的茅屋当中。龙井山，注定不太平。国师的意思是。为了你仕途的前程，还望鲍大人这次真的能跟这个妖孽做个了断。微臣谨遵国师指点。鲍家退出贡茶花魁之争，对你的前程有百利而无一害。鲍家龙井已经传了九代，没成想会断送在我的手里。此话诧异。退出花魁之争，免得有人对你说三道四，对你来说反倒让你变得超脱。国师，那你看，鲍家的灾祸是否已经避过去了？现在说还为时过早，鲍家是否会遭受灭顶之灾，还要看鲍大人日后的言行。微臣明白。没什么事的话，微臣告辞。等等，陈太守过些日子会把贡茶夺魁大会的主要竞争对手的名单交到你的手里。一切就听国师安排。微臣告辞。说过话，他会不会变成哑巴呀？废话，这几天连个人影都没有，你让他跟空气自言自语啊？哦，祖宗爷爷，主人是不是真的不打算再种茶了？哎呀，种茶是小，我担心他想不开呀。想不开？嗯嗯、难不成？
他还不想活了，打算脱颈不成？我不知道，他跟他爹断绝关系以后，要如何生活下去呢？哎呀！哎！还在等什么？快把我拉上去啊！啊！快呀、啊！我的头要爆了！好，你等着。哎！哎呦！哎呦！啊！不行，为什么会这样？我该想点别的，比如说，我该怎么救姐姐出来？他的簪子怎么会在这儿呢？祖宗爷爷，主人刚才是在跟你说话吗？难道他看得见你？他刚才是跟我说话，他看得见我。哎，他刚才是跟我说话，他怎么能看得见我呢？你们都出来吧。啊？啊！主人叫我们出去呢。一直躲在石头后面算什么？既然来了，不出来露个面呢？你们也跟了我好几天了。有人来了。嗯，呃，呃，少爷，少爷，少爷，你怎么知道我们在这儿了？每天回去，屋子都收拾好了。不是你们，难道是神仙姐姐啊？少爷。你不会怪我们吧？啊？怪你们这么细心的照顾我吗？少爷不不是我们不来看你，是老爷他哥。少爷，你在这里还住得惯吗？嗯，我觉得挺习惯的，挺好的，无拘无束，想睡觉就睡觉，想吃饭就吃饭，多自在。现在报复的日子是不是应该很好啊？歌舞升平，欢声笑语，因为我这个大霉神终于被咻扫地出门了。怎么了？我摸这个外墙中干的暖暖哭鼻子还真是少见啊！好了，别哭了。我不是挺好的吗，少爷？呃，等过些日子，老爷的气儿消了，我们去帮你求求情。毕竟你是老爷的亲生儿子。俗话说得好，虎毒不食子啊。他一定不会不管你的。我是个大人了，不需要别人来管我。你们老爷本来和我就没什么关系，现在只不过是把话说清楚了，昭告天下，众人皆知。这样也好啊。许多该放下的就都放下了，不想放下的，也不得不放下。哎呀，少爷
，别叫我少爷，以后换种叫法。要不直呼我的名字报人，或者干脆称呼我梅神。嗯，灾星也行。呵呵呵，这几天我想了很多，我发现我这个人真是挺背的，不想承认都不行。以前我总是骗自己，这杭州连年干旱和我有什么关系？现在我倒是有些相信了，也许真的是因为我。哎呀，那些都是巧合。如果真像你说的那样，那我和我哥，我们两个不是都没事儿吗？对呀、啊，少爷，我们这辈子就跟着你，就做你的小跟班。哥，你终于有句话说到我心里了。跟着我干什么？整天游手好闲的。少爷，我们可以帮你一起来炒茶呀。少爷不是最爱茶的吗？嗯，少爷，你要干嘛呀？待了二十三年了，我现在终于可以把它摘下来了。我和鲍家的一切，到这里也就结束了。啊，这……我不需要再去为了谁约束自己。就像这个乾坤圈。少爷，这样也好，过去的就让它过去吧，以后你就可以为自己好好的活了。哎呀，对，我们下山吧。哎，呃，这是乾坤圈，这这，别管他了，我说了，我要跟过去说再见了。哎，少爷，你等等我呀，快点啊！呃，哎呀，哎，等等等等我。画儿，嗯，每次都跟捉迷藏一样，觉得自己眼看就要暴露，和总算发现为宜了。咦，那是什么呀？总是看主人拿着，谁也不理的。啊，啊，我也要看、啊，我也要看。去去去去去去，我先过去看看。是怎么了？好像很开心的样子。美丫丫，羞死了，羞死了！主人刚刚那是……嘿嘿，我知道他在亲嘴儿。亲嘴是指一男一女，这几幅画干什么呀？这画手到底画了什么呀？画上一定是个女的。哎呦，哎呦，小小年纪，不研究点正经东西，净说那些男欢女爱的事儿。
看我怎么修理你们。是什么宝贝？睡觉都要抱着今生还要在一起吃蝉呢！哎，国师，国师。太守的消息很灵通吗？哪里哪里，我只是听说国师也到了杭州城。这有什么事啊？啊，我是来给国师您送宝贝的。宝贝，大人，您过目一下，这都是几家茶商送来的。哎，大人。请过目。嗯，这些你们拿回去吧。呃，大人，这……你们尽快拿去。品茗大会的事情，你们看着安排吧。哎，谢大人，谢大人。哎，这……大人，可否借一步说话？大人，那个报人还在龙井山种茶，你看要不要种茶？哎，种茶好啊！我还真怕他从此一蹶不振呢。你们什么都不要做，哎，只管安排好品茗大会，一定要引报人出手。哎，到时候当着皇上的面，我就不信我治不了他的死罪。啊<笑>，大人啊，您这招借刀杀人，果然是啊，呃，大人，小人只是有一事不明。哎，大人为什么一定要治报人的死罪呢？那你们父子俩呢？又为什么一直针对他呢？哦，啊<笑>哈各取所需嘛。这不是很好吗？只要明确一点，保人是我们前进路上共同的障碍，一定要斩而除之。哦，一定。太阳初出，光赫赫，千山万山如火发。一轮顷刻上天渠，逐退群星与残月。祖宗爷爷，祖宗爷爷，你快起来呀，起来嘛！嗯，一大早嚷嚷什么呀？祖宗爷爷，你看呐。哇
好啊，知耻而后勇，不愧是我鲍家的子孙呐、啊。看来鲍家有望啊。古人云：“英雄不问出处。”从今天开始，我要做一个全新的鲍人了。祖宗爷爷，他刚才是在跟我们说话吗？就是啊，他真的能听到我们说话？嗯，我看应该。不会吧？啊，不会啊！这不是他的东西吗？怎么会掉到井里来的？莫非是送给我的想当年，姐姐和许仙就是因为一把伞借来借去的，才惹出这么多麻烦。我要还给他。谁呀、啊？让我给你点颜色看看。哎呀我们去找他。人呢？明明刚才在这儿的。奇怪了。